내가 어떤 분야에서 창조주가 되고 싶은지를 깊이 생각을 해보셨으면 좋겠어요 그거를 생각할 때안 하려고 해도 돈 생각을 하게 될 거예요 그럴 때 정말 정확하게 생각할 수 있는 거는 내가 로또가 됐다 내가 정말 돈이 많다 내가 금수저다 그럼에도 불구하고 내가 어떤 직업을 가진다면 뭘 하면 좋을까 그걸 생각을 해보세요 그게 여러분이 창조주가 되고 싶은 분야라는 거 오래된 미국 시트콤 프렌즈 여섯 친구들이 나와요 남자 셋, 여자 세 명이 나오는데 딱한명 빼고 다섯 명이 전부 다 자기가 원하는 직업 내가 좋아하는 일을 하고 있어요 요리사, 공룡학자, 음악가이 그리고 셀러, 물건 판매하는 거 그다음에 다섯 번째가 영화 배우 이렇게 다섯 명이 원하는 일을 하고 있어요 한국 드라마를 보면 은안 그렇잖아요 자기가 원하는 일을 하는 사람들이 그렇게 잘안 나오지 않나요? 그냥 평범한 회사원들이 나오지 미국 사람들은 그 자아실현의 욕구를 어렸을 때부터 인지를 하고 찾아낸다는 게 되게 충격적이고 놀랐어요 그 여섯 명 중에 한명 챈들러가 굉장히 고연봉자로 나오는데 자기는 그 직장을 좋아하지 않습니다 어느 날그 챈들러가 얘기해요 나 정말 출근하기 싫다 근데 나머지 다섯 명 친구들이 그래요 왜 나는 좋은데? 그래서 챈들러가 굉장히 놀랍니다 너희는 전부 다 너희 직장에 가는 걸 좋아한단 말이야? 그럼 다섯 명이 그래요 응 그래 난 내일 아침이 돼서 나갈 생각하면 기분이 좋아 챈들러와 저는 똑같이 충격을 받습니다 저는 어렸을 때부터 한 번도 내가 좋아하는 일을 직업으로 가질 수 있다는 생각을 해본 적이 없어요 그렇기 때문에 회사 생활을 하면서 주인의식을 가지기가 힘들더라고요 회사를 잘 다니시는 분들을 보면 은 굉장히 부러워요 3단계 소속의 욕구라고 했잖아요 근데 좋은 회사에 취직을 했지만 은그 회사에서 하는 일에 내가 주인의식을 가지지 못하면 은 5단계를 실현할 수가 없는 거예요 그래서 직장인분들이 계속 끊임없이 취미생활을 이것저것 찾아보는 게 자아 실현을 하고 싶어서 내가 원하는 거, 내가 주인의식을 가지고 할수 있는 일을 찾아다니는 겁니다 굳이 CEO가 아니더라도 과장이면 과장인 대로 대리이면 대리인 대로 주인의식을 가지고 그 일을 할수 있다는 거는 운이 좋으신 분들이 어렸을 때부터 그러길 노력하신 분들 정말 대단하신 분들 그러면 돈 많은 집에 결혼을 해서 어, 편하게 사시는 사모님들은 그런 분들이 하는 자아실현이 또 있죠 스카이캐슬을 보면 은 이세를 얼마나 멋지게 키워내느냐 그거야말로 정말 창조주 아닙니까? 내가 내 배에서 애를 낳아서 애를 키워냅니다. 그런데 언젠가는 회사를 은퇴를 할 것이고 이세는 언젠가 출가를 할 거예요. 그때 너무 정신적인 충격을 강하게 받을 수가 있어요. 내 모든 걸 바쳤는데 여기서 이렇게 끝이 난다니 그런 충격에 대비해서 은퇴를 하기 전에 또 다른 자아 실현을 할수 있는 거리를 찾아내야 돼요 그리고 사모님들은 결국 이세는 물건이 아니잖아요 그 이세를 하나의 인간으로서 인정을 하고 그 이세가 알아서 어떤 일을 선택을 할수 있다는 거를 인정을 하고 존중을 해줄 수 있도록 마인드 컨트롤을 해야 되는 거죠 그리고 또 창조주가 되는 방법은 어떤 예술 작품을 만들어내는 거 어떤 물건을 만들어내는 거죠 은퇴를 한다거나 이세가 출가를 했을 때도 내가 창조주가 될수 있는 분야를 찾아내서 계속 할수 있는 게 중요한 거예요